Eh, sí, sí, realmente fue un festejo del Día del Trabajador de la Carne, el 10 de, 10 de junio caía domingo, pero nosotros lo, lo organizamos como el día viernes en San Andrés de Giles, sábado al mediodía acá en Mercedes y sábado a la noche en Luján. Mucha participación por parte de los trabajadores y un trabajo muy fuerte por parte de la dirigencia sindical. Eh, sí, sentí, eh, sentimos que el, el evento que se organiza ya va tomando más dimensión y más participación de casi la mayoría de los trabajadores y bueno, y demanda una organización, muy mucho trabajo, sí. Eh, ¿Fue tres fiestas diferentes? Eh, sí, fueron iguales, pero en tres lugares distintos, dado que tenemos afiliado en cinco ciudades y tratamos de que se acerquen lo más, de, de lo más posible a, la, a los, los puntos donde pusimos la, los eventos, ¿no? Hace pocos años atrás eh, eran, eh, recuerdo más que nada, o se, o se celebraba, pero de una manera mucho más austera. Ahora se están haciendo las fiestas cada vez más grandes. Eh, sí, cuando yo arranqué, de hecho, cuando me hice cargo del gremio, hacíamos, eh, empecé organizando en el, en el campo de deporte nuestro, con, con los frigoríficos de acá de Mercedes, <coughs> hacíamos... Eh, campeonatos de fútbol y donde el afiliado ponía 50 pesos para comprar tres chorizos y pan y, y la bebida la pagaba cada, cada uno. Hoy lo puede organizar el gremio y, y la verdad es muy orgulloso de todo. Aparte ha sido muy concurrido, hubo eh, presentaciones de, de música, es, hubo dirigentes políticos eh, y representantes de las ciudades en cada una de las reuniones. Eh, sí, sí, por ejemplo en San Andrés de Giles, bueno, tuvimos la participación del Intendente, de, de, de Marina Moretti por el lado de Unidad Ciudadana, eh, concejales también por el lado del Frente Renovador, y bueno, eh, no fueron invitados institucionalmente, nada, nada, nada de, 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 de política, ¿no? Pero bueno, la gente la verdad que concurrió bastante en San Andrés de Giles, el Mercedes, el Intendente no pudo estar, mandó a Juan Pablo López y el presidente del Consejo de Librente también lo habíamos invitado, a Oscar Albini, eh, al diputado Carlos Selva y bueno, a Carlitos Milome por la relación que tiene con el gremio en cuanto a la farmacia, ¿no? Gracias a él damos muchas soluciones a los afiliados. Bueno, algo que se espera todos los años a partir de hace muy poquitos es el obsequio que le hace el sindicato a cada uno de los trabajadores. Eh, sí, este año dimos un obsequio de un portavino con un, eh, el, el presente de este año y bueno, hicimos sorteos de cañas, eh, cañas de pescar, heladeritas, eh, fue almuerzo, cena y una entradita, no, muy lindo, todo muy lindo, sí. Y después hubo eh, conjuntos musicales, eh, pasó música, eh, yo hablé un poco también del contexto, ¿no? de la realidad de hoy con los trabajadores y la verdad que es muy, todo muy lindo. Una realidad que también seguramente fue muy hablada durante esta reunión que fue el cierre de paritarias. Sí, el cierre de paritarias, bueno, se cerró el 8 de, de mayo donde nosotros terminamos de implementarla en todos los frigoríficos la semana pasada y bueno, como tenemos convenios locales en cada frigorífico te lleva tiempo, viste, armar las reuniones, coordinar, que la empresa pueda... Eh, juntar los delegados eh, y, re, y implementarla en cada incentivo que tengamos. ¿Y cómo, cómo fue el cierre? Y el cierre fue un 15% con una cláusula de revisión en noviembre y una suma no remunerativa de mil pesos. Y bueno, eso implementarlo en cada convenio local. Y todo ya, lo... ya sabiendo que, que la paritaria se, iba, se va a volver a reabrir, porque de hecho ya es de, hoy ya es de público conocimiento que, que el presidente firmó un decreto por un 5% más. ¿Esto los deja conformes? Eh, no, nunca vamos a estar conformes porque siempre, siempre vamos detrás de la inflación. Esa es una realidad, no la podemos negar. Pero bueno, tampoco mirando un contexto en general tratamos de llegar a buen puerto sin, sin mayores problemas para la gente, ¿no? Porque a cualquier movimiento o una mala decisión, una mala decisión que pueda tomar uno es pérdida de día o fuente de trabajo para, para los trabajadores. ¿no? ¿Qué es lo que dijeron los trabajadores cuando se reunieron el sábado? Eh, ya conociendo este, esta, esta paritaria ya cerrada. No, no, el sábado, el viernes, sábado, y, o sea, en los tres eventos, no, 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 fue más que nada, eh, no, muy contenta la gente, o sea, 
eh, con, con, con el festejo, en cuanto a paritaria nos habló, nos habló mucho, o sea, no... Pero, si hubiera habido un mal arreglo, seguramente sí se habría hablado. Eh, sí, sí, el, el trabajador siempre va a tener algo para decir y a mí me, me enorgullece porque si no hubiera reclamo no, nosotros estaríamos más tranqui, pero de hecho lo cotidiano, eh, no solamente paritaria, sino condiciones de trabajo, eh, la situación en cada frigorífico no es la misma, o sea, en algunos estamos mejor, en otros peor, pero... Eh, siempre estamos yendo para adelante y tratando de conseguir cosas para la gente. ¿no?